ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പി എസ് സി യു പി എസ് സി മറ്റ് അനുബന്ധ ആർ ആർ ബി എല്ലാവരും നിശ്ചിത എക്സാം നടത്താറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും അഭിഭാജ്യമായ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെയും ബേസും ഈ കണക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി കണക്ക് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിലേറെക്കുറെയും മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് പാറ്റേണുള്ള നിശ്ചിത ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതത്രയും കവർ ചെയ്യാൻ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ആദ്യ ചോദ്യം ഏഴ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡാഷ് എന്ന ശ്രേണിയിലെ പദമാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് കണ്ടാൽ ആദ്യം അതൊന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഏഴ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് എട്ട് വീതമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഏഴും എട്ടും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും എട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യയിൽ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഇത് എട്ടായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വേഗത്തിൽ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൂട്ടാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുക മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുതി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്നും പത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് രണ്ട് കുറച്ചു മുപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുതി മുപ്പത്തൊമ്പതും പത്തും നാൽപ്പത്തൊൻപത് രണ്ട് കുറച്ചു നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തേഴും പത്തും അൻപത്തേഴ് മൈനസ് രണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് അൻ അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ണോടിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു അറുപത്തി നാലുണ്ട് അപ്പോൾ അറുപത്തി നാല് വരില്ല ഇവിടെ അറുപത്തി മൂന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പ്ലസ് ഗുണനത്തെയും ഇൻറ്റു സങ്കലനത്തെയും ഡിവിഷൻ വ്യവകലനത്തെയും മൈനസ് ഹരണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് ദ ഹോൾ ബ്രാക്കറ്റ് മൈനസ് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എത്ര അപ്പോൾ അത് ബോർഡ് മാസ് റൂളിലാണ് ആ വാല്യൂ അതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു സംഖ്യ എഴുതി ഇരുപത്തെട്ട് അടുത്ത് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് പ്ലസിന് ഗുണനമാണ് കൊടുക്കുന്നത് സംഖ്യ എഴുതി അടുത്ത് ഗുണനത്തിന് പ്ലസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി മൈനസിന് അവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത് സംഖ്യ എഴുതി എട്ട് എഴുതി ഡിവിഷൻ എന്താ കൊടുക്കുന്ന മൈനസ് സംഖ്യ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും ബോർഡ് മാസിൽ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ബോർഡ് മാസ് റൂളും വേറെ ഒന്നുമില്ല ബോർഡ് മാസാണ് ബി ബ്രാക്കറ്റ് ഒ ഓഫ് ഡി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആദ്യം ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എട്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് മൈനസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ മൈനസ് ബി എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി എ കി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ബി കി പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താണ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബൈ എ മൈനസ് ബി ഇനി എ ബൈ മൈനസ് ബി രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളത് എ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ വ
എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കോണമുള്ള ഉള്ള എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കോണമുള്ള ഒരു വൃത്താംശം സെക്ടർ വെട്ടിയെടുത്ത് ഒരു വൃത്ത സ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കി ആ വൃത്ത സ്തൂപികയുടെ ചരുവുയരം ചരുവുയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൂരമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് ആരം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചരുവുയരം അപ്പോൾ ഇത് ലോജിക്കാണ് നമ്മളൊരു പേപ്പർ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു വൃത്തസ്തൂപി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദൂരം തന്നെ ആയിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് വരുന്നത് ആരം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ സാധനത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിലുള്ള മാറ്റം എന്ത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില ആദ്യം എക്സ് ശതമാനം കൂട്ടി പിന്നെ എക്സ് ശതമാനം കുറച്ചു എങ്കിൽ ഫൈനൽ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കുറവ് ആയിരിക്കും അവൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കുറവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സിന് എത്രയാണ് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ശതമാനം കുറവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ശതമാനം നഷ്ടം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം അമ്മു അയ്യായിരം രൂപ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ അർദ്ധവാർഷികമായി കൂട്ടുപരിശോധനകളാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ അർദ്ധവാർഷികമാണ് നിരക്ക് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സാധാ വാർഷികമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ആ എമൗണ്ട് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറിൽ വാർഷികമാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എഴുതും എന്നാൽ ഇവിടെ അർദ്ധവാർഷികമായതുകൊണ്ട് ഈ ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ആറ് പ്ലസ് നൂറ് അതായത് നൂറ്റി ആറ് നൂറിൽ നിന്ന് കൂട്ടി എഴുതണം ഇൻറ്റു അർദ്ധവാർഷികമായുണ്ട് ഒരു വർഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു നൂറിൽ നൂറ്റി ആറ് ത്രീ ജി എം സീറോ സീറോ ഒരു സീറോ അഞ്ച് ബൈ പത്ത് രണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി ആറ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ആറ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ അർദ്ധവാർഷികം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആ നിരക്കിനെ പകുതിയാക്കി ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ടു ടൈംസ് എഴുതി മുതലിനോട് ഗുണിക്കുക അടുത്ത സെ ചോദ്യം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനോട് അപ്പോൾ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വീതി നാലാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് പരപ്പളവെന്ന് പറയുന്ന ചുറ്റള വിസ്തീർണം എത്രയാണ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപതാണ് അതിനോട് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എപ്പോഴും എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഏഴ് ഇസ് ടു രണ്ട് ആണ് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതിയ അംശബന്ധം ടു ഇസ് ടു ഒന്നാണ് എന്നാകും എങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ആൻസർ ഇത്രയും എഴുതി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് അതാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തത് അതേ ഇൻറ്റു വർഷം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നമ്മൾ വരച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള റേഷ്യോയുടെ വ്യത്യാസം രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഗുണിച്ച് കുറയ്ക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഏഴ് മൈനസ് നാല് മൂന്ന് ത്രീ ജി എം അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കാർ മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ഒരു കാറിൻ്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ അറുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഇനി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ മീറ്ററിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കും ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ക്രീ ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്നാറ് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് 
എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മൂന്ന് ആറ് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും പിന്നെയുള്ളത് രണ്ട് സീറോ അവ പതിനെണ്ണായിരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വേറിട്ടത് ഏത് വൃത്തം സമചതുരം ത്രികോണം ലംബകം ഏതാണ് വൃത്തമാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും സ്പെസിഫിക് കോണും വശങ്ങളും ഉണ്ട് വൃത്തത്തിൽ ഇവ രണ്ടും ഇല്ല അൻപത്തൊന്ന് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത്തൊന്നാം റാങ്കുകാരനാണ് രവി എങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് രവി അപ്പോൾ മൊത്തം അൻപത്തൊന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് രവിക്കിപ്പോൾ റാങ്ക് ഇരുപത്തൊന്നാണ് എങ്കിൽ രവിക്ക് മുന്നിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രവി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് ഇവിടെ ഒന്ന് ബാക്കി ഇവിടെ മുപ്പത് ആളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് ആളുണ്ട് ഇവിടെ രവി നിപ്പുണ്ട് മുന്നിൽ ഇരുപത് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര പേരെ അൻപത്തി ഒന്ന് പേരായി എങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്നും എത്രാം സ്ഥാനത്താണ് രവി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മുപ്പത് ഇത്ര ആളുണ്ട് രവി ഇവിടെ ആണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം സ്കൂൾ എന്നത് ഒ വൈ ഡി കെ കെ എച്ച് എന്ന രഹസ്യ കോഡ് നൽകിയാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നതിൻ്റെ കോഡ് എന്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി ഒന്ന് മൊത്തം ഇരുപത്താറ് വരെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിലോട്ട് മൂന്ന് ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒ വരുന്നത് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് മൂന്ന് ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒ വരുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടുള്ള മൂന്ന് ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്രയും വരുന്നത് അതേപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എസ് ഒ തുടങ്ങും ടി വരുന്നത് ടിക്ക് മൂന്ന് ബാക്കിൽ പി വരും യുവിന് തൊട്ട് ബാക്കിൽ ക്യു വരും ഡിയുടെ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസഡ് വരും ഇ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് എ വരും എൻ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് ജെ വരും ടിക്ക് ബാക്കിലോട്ട് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് പി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക സ്പോർട്സ് ക്രിക്കറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡാഷൻ സ്പോർട്സ് ക്രിക്കറ്റാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു ഘടകമാണ് ജിയോമെട്രി ജാമതീയ രൂപം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഘടകം അടുത്ത ചോദ്യം സമയം മൂന്ന് നാൽപ്പത് വാച്ചിലെ മിനിറ്റ് സൂചിക്കും മണിക്കൂർ സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ കോണളവ് ചോദിക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു മെത്തഡ് എടുതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക തന്നിട്ടുള്ള സമയം അതുപോലെ എഴുതി മൂന്ന് നാൽപ്പത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മണിക്കൂർ അതുപോലെ എഴുതി മിനിറ്റിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചു എട്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് അഞ്ചിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നൂറ്റി അൻപത് ഇനി നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെറുതായത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി ഇതിനോട് കു ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാഴ്ചയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഏത് കാഴ്ചയായിരിക്കും നോക്കാം വർഷം ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് അപ്പോൾ ജനുവരി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ജനുവരിയിൽ മുപ്പത് ദിവസമുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഫെബ്രുവരി ലീപ്പ് ഇയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമുണ്ട് ജൂൺ മുപ്പത് ദിവസം ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വരെ ഇത്രയും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടും ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള ബുധനാഴ്ചയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൂട്ടുക വ്യാഴം വെള്ളി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം എ ബിയുടെ മകളാണ് അപ്പോൾ ബി ആണ് മുകളിലുള്ളത് എ ബിയുടെ മകളാണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ എഴുതും താഴെ മക്കളെഴുതും ബി സിയുടെ അമ്മയും അപ്പോൾ ബി സിയുടെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ എ എയുടെ അമ്മയാണ് ബി സിയുടെ അമ്മയാണ് ബി ഡി സിയുടെ സഹോദരനും അപ്പോൾ ഡി സിയുടെ സഹോദരനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡിയുടെ അമ്മയാണ് ബി എങ്കിൽ ഡിക്ക് എയുമായുള്ള ബന്ധം മക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 
മക്കൾ തമ്മിൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ സഹോദരൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വ്യത്യാസം നോക്കുക ഒന്ന് നാല് ഇവിടെ വരും ആറും പതിനഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒൻപതാണ് ഒൻപത് ആറും പതിനഞ്ച് അടുത്ത് പതിനാറ് പതിനാറും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തൊന്ന് അതായത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടിയ പോകുന്നു അടുത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനോട് കൂടെ കൂട്ടണം ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് അഞ്ച് അൻപത്താറ് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ഒരു കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതാണ് എങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം തന്നിട്ടുള്ള സമയം പതിനൊന്ന് അറുപതിനേക്കാൾ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഡയറക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് എഴുതുക വടക്കാണ് തെക്ക് കിഴക്കുണ്ട് ഇവിടെ പടിഞ്ഞാറ് ഒരാൾ ഇരുപത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇടത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും തിരിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇവ ഇവിടെ തന്നെ എത്തി എങ്കിൽ ഈ ദൂരം എത്രയാണ് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഇരുപത് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ലളിതമായ കണക്കിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ